放了，我叫傅景言，这个人才是我的身体，而这一切都要从半个月前说起。滚，滚，下一个，滚滚滚！江瑶宋婉欣，妈妈的药费就靠你了。傅总，我是陈云。哇，那个傅氏总裁还蛮帅的嘛。演技太差，还有出轨风波，滚！傅总，我不想再说第二遍。Yes， 代言是我的了。宋婉欣，多次爆出爬床绯闻，深陷负面舆论。林特助，重新筛选集团代言人，这选的都什么人？傅锦言，这是我的公司，还轮不到你指手画脚。市容娱乐今年投资了三部戏，亏损了三千三百万。你潜规则被曝光，市值亏损八个亿，不正式接手市容娱乐，你被欺骗了。你滚！不是吧？屋漏偏逢连夜雨啊！不生气，不生气。真是冤家路窄啊！呃，问题不大，傅先生休息半天就可以出院了。好，谢谢医生。啊！这是哪儿？啊！我的胸呢？我靠，不见了！别动我！啊！傅总，你醒了，还有哪儿不舒服吗？<笑>你谁啊？你不知道男女授受不亲吗？医生，这是不是脑子出问题了？嗯。嗯。他确实有病。哎呀，别动手动脚！医生，我女儿是不是受了什么刺激，伤到脑子了？喂，傅景言，赵林助理带你来别墅，要是敢暴露，你就死定了！啊啊啊！哦，这么大的一个房子，要是 Q 宝在就好了。Q 宝，<笑>别乱动！我的脸，明明是你霸占我的身体，你有什么好拽的？嗯，哎。什么？啊！我的胸！我啊！怎么？我的胸又回来了？平了！我的胸怎么回来了？<笑>看什么看？刚才它就长在我的身上。嗯，那既然现在都没事了，那么咱们就各回各家。我先走了。副总裁，麻烦你以后谨言慎行。
，注意你的言辞，不要再受老天爷的眷顾了。哎呀，好险好险，我的宝贝又回来了。嗯啊、哦！为什么我们只要一分开就会换过来啊？你干什么？上厕所，一起吗？哎，你等等，那个我们两个分开多远会换回来啊？我怕一会儿脱裤子那人输我。傅锦言，咱们现在离多远了？不到十米吧。十米、啊啊，十米，超过十米我们就会互换身体啊！太神奇了！为什么要把我的身体换给一个傻子？哇，也就是说，相距。不能超过十米，不行，我不同意。你放心，我不会对你做什么，我只是希望你不要胡乱用我的身体。你不放心我，我还不知道你拿我的身体干什么呢。你是不是已经看了不该看的地方了？你个自变态！快说呀你，你快说一下。既然如此，那就。干脆直接结婚，结结婚，结婚是我们目前唯一合理能住在一起的方式。那怎么行？协议结婚就像签条约一样，你代替我去处理复试的工作，当然我也会替你去拍戏。这要是赔了，我可没钱付给你啊！再说，我也没戏可拍。那是以前，和我结婚后，你就是影后。额头，现在起生效。今天晚上富家有家宴，你替我去。可是我今天有拍摄啊。退了。不行，那可是我好不容易得来的机会。你一个人去，我不放心。傅景言，你别搞砸了。爷爷，我回来了，最近身体还好吧？<笑>你慢点，别烫着了。哥，你没事吧？哼，你这孩子还不给你哥倒茶？喏、no ，谢了老妹。糟了，被发现了！傅锦言救我。女人就是麻烦。这广告可是我好不容易帮你接到的，听说秦摄影跟时尚芭莎的关系铁得很，你可得好好表现。唐小姐，哎呀，好久不见了、哎！你们来了，婉欣，快来。呃，宋小，呃，宋小姐，你们先拍，我去打个电话。好啊。苏小姐，我们先试一下灯光哦。嗯，哎呀，这小牛气质怎么突然这么亮？秦老师，秦老师，灯光可以了吗？啊，可以可以。哎呀，苏小姐，不要摆个臭脸啊，拍出来很难看呢。算了，我来教你了。啊，宋小姐，应该是这个样子啊。宋小姐，你这个样子我怎么拍哦？没有就算你的哦。哎，这样才乖。呃，臭三八，来三。怎么了？发生什么事了？他竟然救我！消消气啊！十八岁就一人，不懂规矩。宋婉欣，你又发什么疯？他摸我，说什么呢？秦摄影帮你调整姿势，引起误会，你也太不懂规矩了吧
，纵容贾风当面猥亵自己的艺人，你就是这么当经纪人呢？秦摄影可是业内知名的摄影大咖，有必要为了你一个十八线小艺人自毁声誉？就因为我没名。宋婉星一直就是这种工作环境。哎呀，既然这个样子，就当我不拍了。哎呀，呃，秦摄影，你等等，等等，快给秦摄影道歉，他不配。秦社，你别在意啊！大家都是出来混饭吃的嘛，我也不想这个样子啊。只不过今天晚上嘛，嗯，啊，都都都。哎，宋婉欣，宋婉欣，你没长脑子吗？宋婉欣，你就等着被封杀吧你！宋婉欣，赶紧跪下，脱光了，给秦摄影道歉。如果我不呢？你今天是脱也得脱，不脱也得脱。不然有你好看，是吗？现在马上过来找我，别装模作样了。丢雷呀、啊、呀！哎呀，唐小姐，你没有事吧？你给我等着，今天找谁都没有用，你就给我等着去藏吧。啊，唐姐。老婆，我来接你。您是世荣集团的副总吧？我在电视上看过您。副总，你怎么来了？有人欺负你是吧？别怕，有我在。啊？副总，对不起啊，您大人有大量，千万别跟我们这些小人物计较啊。原来是富太太呀、啊！哎呀，不好意思呀、啊，要不我是不知道她是您的富太太。我我我马上替富太太重新拍照啊。差点忘了，时尚芭莎是吧？我记得我们在时尚芭莎也有仓库，让他滚。好，我马上去办。副总，副总，我错了，你原谅我吧，都是我不对。这都什么跟什么啊？这段广告以后不拍了，走。啊，副总啊，唐姐，唐姐，总，再联系啊。猫哭耗子，对。傅锦言，这以后有什么情况呢？你可以知会我一声。你以前。工作经常遇到这种事情，总有些人想靠不正当的手段上位啊！哎，你是不是有个表弟，叫什么来着？啊，傅成汉。嗯，他之前可是给我下过药。你说什么？哎呦，傅景言，你是在担心我吗？没有，我觉得你不必在乎外界的印象。我我当然知道，哼。作为补偿，我会让你接到更多的好戏。那，你让我上曾导的戏啊？曾导？嗯，那有什么呢？啊啊！多吃点。今天上午的工作内容给你整理好了，准备一下上午的会议。啊，什么会啊？股东大会，你带上录音笔，把工作内容录下来发给我。哦，知道了。啊，对了，你帮我回家看看 Q 宝吧。Q 宝是谁？你妹妹啊？嗯。现在这些项目啊非常受欢迎，我们股票也跟着大涨。目前的形势是应该乘胜追击，加大投入。就这吧，散会。<笑>他们为什么都在笑我呀？傅总，您脸上的巴掌印还挺明显的。哎呀，我我什么东西？啊？你别过来！你别过来！抱歉，我怕狗，我不是故意摔你的。好吧。我会补偿你的，宋婉星，这就是你说的有车？你可真行！喂，干嘛？走啊！我是绝对不会骑这东西的。傅景言，没想到你也有这么丢脸的时候。
杜总，这车好好啊，你就要它吧。<笑>不是吧？什么狗屎运！哟，哪来的疯狗啊？你才是狗！万星啊，骑个二轮破车不好受吧？你说跟着哥混多好，哥送你辆四轮的怎么样？副总，那车是我的！快滚一边去！要角色还想要车？你也配呀、啊？滚！哼。我记得顾总不是被盛荣游乐开除了吗？只要我还是富家的人，就有的是人给我面子。傅谨言也没那么闲管娱乐圈的事儿，我怕个屁呀、啊！先生，车现在总价是一百万，可以随时刷卡。哎，这车不错，我要了。不可能，宋婉晴，你哪来的钱呀、啊？哦，我知道。终于舍得爬床被人包养了吧？哟，这不是傅景言的卡？我说你怎么那么清高呢？原来是价码不一样啊！那个废物，<咳>臭婊子，敢打我！打你怎么了？我是真没想到，顾家居然出了你这个败类。好呀，我今天倒要让你看。我有多败类！操！啊啊！你这个贱……嗯嗯啊！傅景你变态吗？是谁变态？这东西能有多正啊？嗯嗯，这玩意儿能有这么长？嘿嘿嘿嘿宋婉香，你是变态吗？嗯，你不是出差了吗？那我问你，啊？啊嗯嗯、从今天开始，我们约法三章，我们不准用对方的身体做奇怪的事情。无聊，我要睡了，明天还得替你去试镜呢。等等。你给我说清！当初不是这样才互换的身体吗？你就这么想换回来？好吧，我们互换身体的事情，你不能让其他任何人知道。成交。曾导，你不如考虑一下我的提议。只要宋婉星在剧组，富氏集团肯定会驻家投资的。到时候把我们陈云也捎带上。嗯，曾导，这就是我家婉星。嗯，形象不错。看过剧本了，想是哪个角色？女二号，特工。来来来，服装道具准备。女人衣服真奇怪，领口这么大。开始。给你三十秒，你最好自己偷笑。宋婉星的演技什么时候变得这么好了？好，好，好，李二号就定你了。导演，先不急，我刚刚。好像听见你跟唐姐在商量什么事儿呢？该不会是在组里安插他的艺人吧？我们就是了解剧本的事。导演，我可以追加投资
，但是族里不能出现唐林手下的异人。哎呀，文星，你最爱开玩笑了。你不也是我手底下的异人吗？从今天开始，你过来一下。我吗？以后你来负责我的续约合同。可我只是个小助理呀、啊，我的人没有不死，有就滚。曾导，我只有一个要求，只要族里没有唐林手下的异人，我立马以个人名义向这部剧投资两千万。我这儿没有适合陈云的角色。你你怎么能出尔反尔啊？阿小姐。另谋出路吧，苏婉星，你竟然找个小助理来做你的经纪人，来羞辱我，解决不了职场上的性骚扰，我自然可以换别人啊！我倒要看看一个要演技没演技、要资源没资源的十八线胡咖，和一个刚出社会的菜鸟经纪人，能翻出什么天来？说，你拿我说你干什么了？胡雨。<笑>我今天居然刷到自己的热搜，说是某律所替我向营销号发律师函了。现在营销号都在辟谣，是不是你？就这么，你是不是？我以后要用这个身份，自然要为这个身份扫清障碍。啊，对了，曾导的戏怎么样？我能演吗？定了，过两天进去。真的。那可是曾导，拍过他戏的人都火了啊！我终于要出头了，那又怎么样？又想什么坏主意？不行！哎呀，我都没说你怎么知道不行呢？和你对接？嗯嗯，不行，说出你今天来的目的。等等，好，保持，开始。说出你今天来的目的。姐姐，我能有什么目的、啊？我就是来看你的呀。说出你的目的。<笑>宋婉星，你给我穿的什么乱七八糟的？你你还把我当姐姐吗？要上榜了炸药！你你是想跟我同归于尽吗？好、啊，宋婉星，哎，再重来一条。好的，导演。说出你的目的，你还把我当姐姐吗？腰上绑炸药，你是要跟我同归于尽吗？你你就那么相信你的组织吗？哼！哼！哼！哼！哼！哼！哼！哼！你是在耍我吧？哎，我想宋小姐可能是尿急，原地休息五分钟。保镖，我要上厕所。傅景言，上曾导的戏是我多年以来梦寐以求的，你能不能满足我一下啊？你先问问你的演技允不允许。你，哎，哎呀，你就当我求你了好不好嘛、嗯？哎呦，我考虑考虑。<笑>怎么？我警告你，不许搞破坏。嗯、哦。哎，不对啊！嗯好，今天就到这儿，大伙跟我去吃个饭，就当今天组里团建了。哎，万青，您的保镖怎么不见了？傅景言，你放我出去！哎，哟，晚星来了，来来来来，坐坐坐，坐坐坐。呃，傅少。作为市容娱乐代表，亲自到场，来，大家一同举杯。
，敬父上一杯。宋小姐这么不给面子吗？为什么要给你面子？怎么回事？唐林不是说宋婉星是傅总的人吗？居然忘了让人处理傅成汉。这个宋婉星，怎么突然变得这么拽？呃，不是不是，可能您不太清楚，宋小姐现在的身份可不仅仅是演员，还是我们整个剧组的投资人。人家刚刚投了两千万，两千万很多吗？我出五千，你还能拿出五千万？副、嗯、长，我们刚刚和宋小姐签订了合同，违约金多少我赔，让她拿着这些钱立马滚蛋。你上哪儿拿出这五千万？怎么，你觉得我傅家拿不出这区区五千万？副总当然可以。但你不行，据我所知，你已经被世荣集团给辞退了吧？不是吧，世荣的总裁换人了？不知道啊，没听说。那傅成汉还打着世荣的名义来参加聚会，太不要脸了吧？那又怎么样？我还是傅家的人，五千万随随便便还是能拿出来的。搞死你，还是轻轻松松的。曾导，我劝你想清楚，你要得罪我们傅家，到时候。我倒要看看，你们这部电影能不能如期上映？得罪傅世锦，这笔账你可得好好算算。傅傅总，傅成汉，谁让你打着傅氏集团的名义招摇撞骗的？傅锦言，你别欺人太甚了。我也是傅家的人，怎么就是骗了？你是想让我告诉爷爷，你准备拿五千万在娱乐圈潜规则，还是想让我把那些丑事告诉你？你，诸位，我准备在剧组投资一个亿。但是我有一个条件，这个剧组绝对不允许傅成汉再出现，可以吗？当然没问题，傅总。还有一件事，我不管你们圈子里有什么规则，宋婉欣是我的人，别把心思打在她身上，明白吗？好啊，傅锦，我要告诉爷爷，你找了个娱乐圈的人，我看你这次怎么死。滚，傅锦言。你给我等着，傅锦言，你爷爷是不是特别厉害啊？你在担心什么？你爷会不会这样？嗯，给你一千万，离开我孙子啊！<笑>哎，你说我是收还是不收呢？无聊。哎<笑>，小宝，他怎么在这儿？小宝，哎呀，想死姐姐了。我们去试新衣服吧，有好多好多呢。嗯。傅总，傅总，听说您最近投资了曾导的新戏，要是不介意的话，我是特地来找您试戏的。今天不方便，陈小姐请回吧。哎，有什么不方便的？难不成傅总金屋藏娇？那我倒要看看有什么见不得人的。啊，啊什么什么？陈小姐。我们家这狗啊，可见人就咬。你要再不走，我可就放狗了。啊啊、神经病、啊！谁啊？明天跟我回趟老宅，爷爷生日要见你。什么？别怕，有我在。知道了。早点休息。感谢宋婉星，你们只是假结婚，身份互换回来之后，就和他没关系了。爷爷，你可要为我做主啊！大哥，大哥他要把我逼死呀！傅锦言，要不是陈云告诉我，我们都不知道你瞒着大家和一个戏子搞上了。二叔，说话放尊重一些。尊重，爸，你看见没？景言心里根本就没有咱们傅家。我就说，当时把傅氏集团交给他。对呀、啊，爷爷，您不知道，这个宋婉星可是出了名的爬床艳星。大哥跟他搞在一起，傅
分明是想要把傅家的名声给搞垮呀！傅爷爷，傅总可能是在国外待太久了，不了解国内的情况，所以才会被这个女人给妖言惑众。您别怪他。陈云是吧？你怎么总和我老婆过不去？这里是傅家家宴，你个外人有什么资格说话？傅叔，哎，陈小姐是我请来的贵宾，怎么就是外人了？爸。嗯谨言，如果铁了心要找一个戏子的话，我觉得像陈小姐这样德艺双馨的人，才能匹配、嗯。爷爷，本来富氏集团这个总裁的位置就该我爸来做。傅谨言一个从小在国外长大的人，哪里清楚集团的事儿啊？他可倒好，一上来就为了这个贱人把我给赶出来，还光明正大的把这个贱人带来家宴，真是铁不支持。谨言，这到底是怎么回事？你们说完了吗？说完了，我跟大家介绍一下，你们口中的这位戏子不是外人，而是我傅景言名正言顺的妻子。我们结婚了。结婚？结婚？你说什么？你跟他结婚？傅景言，你也太放肆了，竟敢擅作主张结婚！怎么，二叔，你很介意我结婚？不是二叔说你，你身为富家嫡孙，既然要找。你要找一个旗鼓相当的女人，你要是懂事，就赶紧跟她离了。傅总，我是真心爱慕你的，你却宁可要一个艳星。把这婚给我离了。爷爷，婉星并不是什么艳星，网上的视频都是假的，新闻也已经澄清过，反而是因为她不接受潜规则，才得罪了不少人，而其中最厉害的，傅谨言，你胡说什么呢？胡不胡说的？我有些资料想给爷爷看一下。爷爷，这是我这两天找人查到的资料。你这个畜生，性骚扰、资本压榨，傅家平时就是这么教导你的吗？不是爷，是廉耻的东西。我打死你！爷爷，爷爷我打死你！爷爷，别打了，那是假的。都是他骗你的，是真是假我看不出来吗？你以为我真老糊涂了？爸，爸，这都是小事，这还叫小事？非要违法乱纪才算是大事？傅长可，我告诉你，你要是管不好你自己的儿子，你手里的那个城北的项目你就别干了，你回家好好教训你孩子吧。你死，爸，我会让他跪在祖宗面前好好忏悔。爸，你坐坐，别生气，城北项目都快完工了。不能说收回就收回吧。哦，说起城北的项目，我还有一个音频文件，二叔想不想听？什么文件？杨老板，从傅锦言负责的城南项目里撤资，再把钱倒到城北项目，我坐稳了集团总裁的位置，肯定少不了你好处。爸，你别相信，这不是真的。二叔，你谈事也不选个好地方。你不知道盛天酒店一直都是我负责的吗？我说这二百亿的缺口怎么一直补不上？你原来二叔，您在这儿等着我呢。你血口喷人！我我只是一时没有找到合适的伙伴合作。那音频文件怎么说？现在科技这么发达，想陷害我，合成一个不就可以了吗？爸，你相信我，我不可能坑自己人的。你闭嘴！好一个不坑自己的家里人，都给我闭嘴！让好好过过生日，其他的事情以后再说。爷爷，自从我七岁那年。爸妈出车祸去世之后，您就把我一个人扔到了国外。现在我回来了，您为了弥补我，您让我做富士集团的总裁，这就够了吗？现在二叔要搞垮我的项目，您也就这么说说，让他过去了是吧？就跟我爸妈的死一样。够了，都给我闭嘴！爸，爷爷，爷爷，爷爷，爷爷。爷爷，我知道你受委屈了。看来，今天我在这里，你是过不好这生日了。我二十三年前，我爸妈出车祸去世了。今天是我们景言的生日，你想要什么呀？妈妈给你买。生日，我哄孩子。出事之后，不到一天，爷爷就把我爸妈尸体火化了，没有尸检报告
，身为傅家的长子，连公开报道都没有，两个活生生的人就这么没了。这也不像意外啊！啊我有一个大胆的猜测。等电话了。喂，老爸。哦，对对对，我现在就去。城南项目的江总来了，非常着急。您看您方便现在过来吗？好，我知道了。你要回公司啊？应该是他们要动手了。这样，你替我去会会这个江总。你不好奇我为什么今年才回国吗？啊？虽然傅家也是大家族，但是没有可匹敌的资源，很难查到当年的真相。结果，我一不小心就发展成了世界第一的集团。<笑>你是首富。我竟然是首富夫人，<笑>清醒点，首富夫人。待会见到姓江的，想退资就让他退。江老板，哎，久仰久仰，傅总客气了。之前咱们都是助理层面的交流，<笑>哎呀，今日一见，傅老板年轻有为啊，果然是做大事的人呢。那可不嘛，这是那可不嘛，这事业大的我下巴都要掉了。傅总，傅总，啊啊，您继续。是这样啊，您知道我江家不如您傅家家大业大，最近家里生意有点资金周转不灵，所以想从你这里调回一点资金，也不多，就百分之八十，两百亿，没问题啊。你同意了？呃，我知道有点多啊，傅总可要考虑清楚啊。这两百亿一旦调回，咱城南项目可就停摆了。我现在开玩笑吗？你。就拿着你的钱去救急，要是没别的事儿，我就先告辞了。傅总果然非常仁啊，难怪我干女儿陈云这么喜欢你。这样，您哪天有空，我做东，大家一起吃个饭。好一个干爹！难道他就没告诉你我已经结婚了？哦，对了，你记得告诉你的干女儿，不要再来骚扰我和我的太太。小费，说的就是他。嗯嗯嗯。陈文丽，再生性障碍贫血，化疗、输液、住院及药物费用一共八十万元，怎么支付？八十万？这是多久的住院费用？有没有消费明细？苏苏总，你天天想赖着不走，你当我们医院是做慈善的呀？你干什么？哎，你妈，怎么了？他们说，我这病花了八十万。万星，妈知道你挣钱不容易，妈不治了，咱回家吧。你是他女儿吧？没钱看什么病啊？你们医院账单有问题，叫你们院长过来。好大的口气啊！院长也是你想见就能见的，宋婉清，你不是傅太太吗？怎么连区区八十万都拿不出来啊？是你搞的鬼，是又怎么样？这家医院是我干爹的，别说你交不起八十万，就算你交上了，我也有的是办法让你滚蛋。幼稚，走，我们去办转院手续。哎，给我站住！想转院啊？把你欠的住院费先交上，不然的话，你信不信我一个电话，整个京市的医院你都进不了。我只交该交的钱，八十万，给不起就别想走。你要是想走也可以，现在就给副总打电话说要离婚，打了我就让你走。如果我拒绝呢？那就别怪我对你不客气。给我抓住他们！哎，妈，这怎么回事？啊？干嘛呢？真有你的，宋婉清。傅总，陈小姐，你没完了。我不是傅总，是是宋婉清，是是他不交住院费的，我才让他们离开医院的。是这样吗？对啊。八十万的医疗费呢？这医院也不是做慈善的，对吧？八十万，我才半个月没来缴费而已
，送了八十万呢。你们医院是不是敲诈啊？你别污蔑人，那你倒是拿出证据来。我妈到底是用了你们什么添加药？半个月花了八十万，我。三分钟，让江家在医疗行业消失。江家，我干爹知道了会打死我的。关我什么事儿？走。啊，副总，副总，宋婉欣，我不会放过你的。喂，亲爱的，我想。走，狗仔，好像是宋婉欣。你好，您刚才看到一个人走过去吗？哦，往那边去了，谢谢。不说声谢谢吗？宋婉星，还真是你啊！好久不见，小师妹，你不记得我了？手下败将，季明修，五年之前啊，咱们在周老师家练琴，见过他。<笑>多年不见，小师妹不仅更漂亮了，还更拒人千里。嗯。不打扰了。有意思，季总办好吧。今天晚上我要得到宋婉星的全部资料。是现在马上滚出我的房间，关门轻一点啊，乖。傅<笑>谨言的老婆。那我可太喜欢了。怎么突然这么多去找我？因为你拍谍影的路透都上热搜了，肯定觉得你未来可期，押宝你呢。这些剧，投资方是谁？呃，你等等，我问一下，是是技术集团。小师妹，下午好。季明修，后天有校友会，小师妹可千万要赏脸啊！怎么突然要办校友会？啊，后天，后天，没事的，婉星姐。小师妹难道成了大明星，就不待见我们这些师兄师姐了吗？宋婉星，你可真会给我出难题。好，时间地点。这些全都拒了，以后和纪氏集团有关的全都拒了。副总，这些是目前市容娱乐所有的商务合作项目，是给宋小姐的。你先出去。好。哇，都是我的。喂，你认识一个叫季明修的人吗？不认识
这名字有点耳熟啊！来，各位，久别重逢啊！我敬大家一杯。哎，今天啊，是季师兄请客，大家使劲吃，使劲喝。季师兄这么贴心，也不见你给我夹菜啊？你就别掺和了。这在我们学校，谁不知道季师兄和小师妹那是郎才女貌，天造地设的一对儿。哎，对了，师妹。我让公司给你安排的剧本怎么样？多谢季总好意，我的事儿就不劳烦季总费心了。看来师妹不太想领我的情啊。师妹啊，听师姐一句劝，这小情人吵架在气头上的时候，千万别着急撇清。是啊，师妹，师兄对你那么好，有什么事都想着你，你还有什么不满意的呢？我对季总没兴趣，麻烦你以后离我远点。好了，之前是我不对。来，随便画，消消气。不喜欢钱呀？那给你资源怎么样？季总仗势压人的性格怎么还是改不了呢？可不要以我的名义来满足自己的私欲。没什么事儿，我先走了。哎，小师妹，这筷子都没动呢，怎么就要走啊？我吃不下、啊。饭可以不吃，但来都来了，总得喝杯酒，意思意思吧。这小师妹当了大明星了，连杯酒都不愿意和我们喝了呀。这酒果然有问题。喂，马上来接我。哎呦，师妹，酒量这么差呀，一杯就倒了。哎、<笑>莫不是酒不醉人，人自醉啊？哎，我来，副总，还是我开吧。赶快定位宋婉清手机的位置。傅锦言，你就好好看看，你的女人是怎么被我玩的吧。啊！你<笑>把他带出去。来的还挺快，好久不见呀，老朋友。我可太想你了，啊！我听说季氏地产因为工厂排水不当，造成环境大面积污染，引起了政府的高度重视。季董若是知晓了，怎么看待你这位继承人呢？看来副总很关心我呀。被政府列为头号反面教材严打，不想注意东西。说了这么久，副总一句宋海清的事儿都没提，看来这个女人对你来说也不值一提呀、啊。我听说，你刚接手了你母亲娘家田氏集团的股份，田氏集团曾经是海氏电子行业的龙头，现在却只能靠季家的救济。等季家跟傅家合作建成的电子科技广场落成后，想通过你搭的桥梁。拿下一楼最好的商铺，对不对？如果你再敢碰宋婉清一根头发，我保证，田家这辈子都别想进入电子科技广场。<笑>副总，你以为我真的很在意田氏吗？就算我什么都不干，季氏的钱够我挥霍一辈子的。倒是你啊，傅总，我特喜欢看你不爽的样子。既然如此，傅锦言，婉清，陆成哥，嗯，怎么是你啊？我刚调回京市医院。就看见你腰中毒，送急诊了
。什么？明明是为了他中毒，傅锦莲居然把我一个人丢在这儿。陆医生就是这么关心病人的呀。啊，傅总，您这是什么意思啊？没什么。傅锦安，你去哪儿了？怎么，我妨碍到你们了？说什么呢？阿成哥正巧在这家医院工作，倒是你，人都找不到。阿成哥。你跟他很熟吗？我们从小就认识了。副总，你好，我是陆晨，大家都是婉心的朋友，还请副总你不要总对我有太大的敌意。辛苦陆医生一直照顾我，辛苦陆医生一直照顾我，太感谢了。心。傅景然，你说什么呢？咱们不是说好了都要不公开的吗？这不是马上就要离？婉晴，你你真的结婚了？我晚点再跟你解释。不用解释，宋婉星就是我的太太。你闭嘴！宋婉星，记住你的身份，当着你丈夫的面跟别的男人来往这么近，不合适吗你？你今天是怎么了？太莫名其妙了。只能怪你身边的苍蝇太多，包括那个季明修，好端端的非要找上你，给我惹麻烦。这酒明明是你自己喝的，不行，认识的人是我，都是你。你不就是一直把我当成一个幌子吗？那好啊，明天我就跟你离婚。你现在给我出去，我不想看见你。阿成哥，啊，太不好意思了，我替傅景言向你道歉。宋小姐，你醒了，你不知道咱们副总可勇了。当场把那个对你图谋不轨的季明修痛扁了一顿。啊，他刚才没有丢下我。对啊，宋小姐，你以后可得擦亮眼睛。那季明修可不是什么好人。哎，不是，跟咱们副总对着干了好多年了。哎，人呢？哎，傅锦，我知道你在这儿，你快出来。我在。朝夕之间疯狂生长，我们努力靠近对方。心这种广告以后不拍了，走。啊，同样真有你的，宋婉清，给我装是吧？住手！傅锦，你快打我一下！你疯了？<笑>疯了！全世界都疯了！<笑>傅锦，傅锦。婉、啊、清，婉清，你怎么了？你身体还没有好，不要乱走动啊！我要出去一下。哎呦，陆医生，请摆正你的位置。我已经结婚了，以后也不会跟你有任何关系。吃饭吗？师傅。跟上前面那辆车。嗯。你说有我嫂子出轨的照片，照片呢？别急啊，妹妹。啊，给哥哥喝。快说啊！说啊！我逼你脸了是吧？你们傅家人。一个两个的都不是好歹。你想要干什么？哼，我想干什么？你不如问问你哥想干什么？为什么要连夜截断田氏工厂的供货链？为什么要让我计时地产上法制新闻，还要被拉入黑名单？放屁！一定不是我哥哥干的。来，看看。计时房产偷工减料，业主维权闹出人命。如果你们计时问心无愧，这种新闻又怎么能随意？妹妹，说话太难听，可是要付出代价的。你这个疯子！之前，即使爆出工厂排污不当的丑闻，已经被我压下去了。可是我计时地产这一个月以来，项目还是一再流标。你说是谁干的呀，妹妹？一定不是我哥。<笑>你不会以为他傅锦言是什么好人吧？当年我在国外留学，跟你哥在同一所大学，同一个班级，他却处处压我一头，是什么？
，如果没有他，我就是第一，我爸就会因为我而骄傲，他就不会把气发在我妈身上，我妈，我爸就不会活活被打死，这一切都是因为他。小鹏，你要干啥？既然睡不到他的女人，试试他妹妹也不错。跟我走，好，来来人，拦住他们，拦住他们！啊，这个啊，至死不痛。好啊，接着跑啊！走走走，我们怎么样啊？不用跑，跟我在。没事儿，一会儿就有事儿了。不你啊，我跟你玩个游戏怎么样？今天你老婆和你妹妹，我杀一个放一个，怎么样？金明秀，你想干什么？我不想干什么，我就想让傅锦言也尝尝失去最爱的人是什么滋味一个他的妹妹，一个他的老婆，哼，我真……哎呀，小师妹呀、啊，你长得是真好看，你说。要是我把你的脸划了，他还会不会喜欢你？谢明兄，你可<笑>住手！哥，傅建言，你来的正好，我刚才在跟他们玩游戏呢。哎，你说，我要是把婉星的脸给划了，你会不会伤心呀、啊？你不是要对付我吗？你把他放了，换我。不行，锦言，他是疯子，他真的会杀了你的。哥，快点绑上。这么感人的一出戏，我不配合也不好，是吧？你<笑><笑>。<笑>傅锦言，没想到啊，你也有今天呀！这么好的机会，我可不会放过呀！你该庆幸你现在没有伤害到母亲，我现在后悔了你的钱。我要你死！我，我笑。嫂子，你醒了，小玲。你没事吧？没事，我哥已经安排了医院医生，咱们现在已经安全了。哎，你哥呢？他没事吧？我哥没事，对不起嫂子，都怪我太蠢，上了那个纪明修的当，害得你进了医院。别这么说，你也是为了你哥。傅景言，嗯，那个，我先走了，你们继续。儿童，傅锦言，谢谢你。要不要叫个医生再给你检查一下？都怪我不好，我不应该不分青红皂白就生你气的。我跟陆晨真的没什么，你别生气了，好不好？我相信。傅锦言，你别走！傅锦言，你别走！<笑>嗯，爷呀，我听说你受伤了，怎么样，好些了吗？爷爷，您上次吐血怎么样了？没事吧？不打紧，姑娘啊，我上次说话有点重了，你不要放在心上。我看得出来，你很关心我家孙子，这就好。谁是我家人，我还分得清楚。林德柱叫你回去签文件，明明就是叫你回去。这家医院是专门为复试员公开的医院，你妈妈在这里很安全，不会有人打扰的，你放心。哎呀，我才刚好一点，又要出去工作。去吧，宋总裁，有什么事儿给我打电话。嗯，哎，嗯。
。妈，我要去忙了，过几天再来看你。阿姨，你放心，我一定能照顾好你和婉欣的。陆总，傅锦言已经开始怀疑当年的事了，你这里没什么好换吗？傅总，就算他查到我这里，也早就没有证据了。当年丰城殡仪馆的人都灭口了吗？丰城殡仪馆，谁？谁？去查监控，绝对不能让消息泄露出去。让林特助去调查一下海城第一院主任刘能和傅传坤的联系记录。今晚我要看到资料。师傅，去丰城殡仪馆。竟然是他，坏人！陈汉，你来喝茶。谢谢，老大爷。二十三年前傅家那件事儿。当年傅家那对年轻夫妇被送来的时候，因为车祸太过严重，遗体。当天下午就已经火化了。金氏第一公安，请配合调查。这，哎，实在不好意思，警官，这，这富家夫妇的遗体实在是破损太过严重了，经过家人的强烈要求下，已经进行火化了。傅董怎么又来了？遗体不可能进行两次火化，我就怀疑，警察来询问我的时候，遗体并没有火化，直到晚上。在遗体火化前，傅董还对遗体做了尸检，也就是说也，也傅董一定是对死因有所质疑。如果说傅家老大是被人下药才导致行驶途中意外昏迷，那么尸检报告中就一定会有药物成分，这份报告很有可能成为现在唯一证明傅家夫妇死因的证据。小姑娘。我虽然不知道你和富家夫妇是什么关系，但是我等了二十几年，你是唯一一个自己亲自上门询问当年真相的人。这是当年我偷偷备份了一份尸检报告，现在交还给你。你为什么要帮我？那对富家夫妇，他们对我有恩。这么多年，没人找过你麻烦。当年他们对我赶尽杀绝。我有幸逃过一劫，这去。喂，爸，我来晚了，宋婉清已经带着东西走了。他拿了什么东西？我哪知道当年你有什么把柄落在这儿？你这个废物东西！他现在下山了吗？给你找个不要命的去。爸，你要干什么呀？杀人可是犯法的，你知不知道？怕不怕？那就你老子了。啊？喂，你能回来一趟吗？有个紧急的文件需要签字。什么声音？宋婉星，你把公司当宠物店了？立刻联系全球最好的脑科医生、内科医生、骨科医生，去丰城找我会合。好，我马上联系。哎，病人家属怎么？怎么样，医生？我们尽力了。好，他保驾病人性命。副总，查到了，是富士旗下的一个物流公司的司机，他这次被查出来是酒驾。不可能，查到他的驾驶记录了。查了，找人查了一下他的背景和最近的账户往来，国外的账户，昨天给他汇了五百万。给他汇款的人查到了，我马上去办。
。喂，副总，查到那个给司机汇款的境外账户了。户主是个 M 国人，他的妻子曾在国内给富少当过一段时间的秘书。他跟傅成汉有来往。嗯，我已经将他们联系的聊天内容发到您的邮箱了。傅总，怎么处理？哥，你回来了。大哥脸可真大呀，全家人都在等你一个。昨天晚上。宋婉星从丰城到海市出车祸的事，我给你一分钟时间解释。傅景言，你干什么？你给我这些干什么？这又不是我做的。你用二叔的名义，将子公司百分之二的股份给了你以前的秘书陈婉仪，这能作假？不可能。你怎么可能查到这些？傅景言，你拿起他破纸复印过来，就说我儿子有罪，你找出息了是吧？二叔。我还没有说陈婉仪干了什么，你怎么就不打自招呢？你放屁！你上来就质问车祸的事，你不是怀疑我儿子吗？是怀疑还是事实，你自己心里清楚。你利用陈婉仪，假借她丈夫的手，收买物流司机，杀害宋婉星灭口。二叔，是因为婉星手里有你当年杀害我父母的证据吗？哥，你说什么呢？这就要问二叔了。二叔，你说呢？傅锦言，你不要血口喷人，说我害死了大哥大人，你有什么证据？够了，是回来一次吵一次，以后不用回来了。爷爷，手心手背都是肉，您到底在害怕什么？放肆！爷爷，所有人都说你偏爱我爸爸，可您连一个真相、一个公道都不愿意给他，您觉得把公司交给我？是对我和嘉玲的补偿。闭嘴！我的父母含冤而死，凶手依旧逍遥法外。爷爷，您心中但凡有一点对我父母的愧疚，就拿出您手上那份证明，能证明我父亲吸入大量乙醚的尸检报告，我将凶手绳之以法。让他们进来。景言，你要置你二叔于死地吗？他可是你亲叔啊！人做错了事，就一定会受到惩罚。这是我小时候您教会我的第一个道理。至于你，我给你订了今晚飞美国的机票。我不想再看见你了。傅总，刚才医院打电话过来了，说宋小姐醒了。上医院。傅景言，你来了。没事的话，我就先去忙了。那个婉星，有什么不舒服的地方，随时给我打电话。嗯，啊，谢谢你啊，陈哥。没事。傅景言，你说这次我们是怎么换回来的呀？出事的时候，我在海市，你在丰城，这相隔几十公里呢，会不会是因为意外撞击啊？你先好好休息，别想那些有的没的。什么就是有的没的了，你就不担心我们再换回来？只要是和你无关，我就不怕。讨厌，那我们，那我们，我们还离婚吗？刚换回来就提离婚，不就这么遭人嫌弃吗？要不，我们还是离远点，省得再出现这种意外。那你好好休息，我还有事。啊！喂，喂，傅锦安，让你走就走啊，渣男！<笑>你买了这么多，这太破费了。医生都说了，我没事儿，过两天就出院了。这些都是陆医生交代买的。对了，婉心姐，刚刚我碰到曾导，他让我问问你。让你出演苍雪的事，你考虑的怎么样了？让我演苍雪，女主负面新闻被抓的事，剧组停工这么久，要不是富士的资金支持，这戏早黄了。曾导就是让你一人分饰两角，我觉得挺好的。那当然好了，一个人分饰两个角色，那不是能赚两份钱吗？<笑>还不知道首富太太能不能一直当着。哎，行，苍雪，我接下来陪你了，下辈子。我们不要再做姐妹
我想，这次辛苦你了。想不到你的演技来回切换完全没有问题。那还是多亏某人调教的好。我还以为你不想回家了。<笑>要不要补办一个婚礼啊？不行不行，补办婚礼不就等于公开了吗？我现在事业才刚刚有点起色，最起码再拿一个影后，再考虑公开的事情吧。啊，告诉你一个好消息，刚才接到初一的电话，他跟我说明天晚上有一个红毯活动要邀请我去，我还没走过红毯呢。那要不要我给你准备礼服？不用不用，初一都帮我安排好了。有人在吗？有没有人在啊？有人吗？看来我们被耍了，怎么办呀，婉心姐？都怪我。哎，喂，怎么样？礼服好不好看？挺，挺好的。你放心，好好出差吧。林特助，机票改签到晚上。婉心姐，要不去找公司，让公司出面去接？来不及了，都怪我搞砸。你怎么回来了？曼丽是专门为欧洲皇室设计服装的，给她两个小时，她可以量身为你打造一套私人高地。嗨，傅太太，很高兴为您服务，<笑>谢谢你。走吧，傅总，我以后绝对不会再犯这样的错误了。那你打算怎么处理这件事儿？我还有和他们谈合作的聊天记录，我一定会找品牌方要个说法的。害你的人有一百种解释，你相信你的艺人会红吗？我当然相信，婉心姐肯定会大红大紫的。那就等到那一天，让对方求你试他们衣服的时候。嗯。不过，嗯，得找出幕后指使者是谁。哇，简直太美了！那当然了，傅，我发誓，这条礼服就是为你太太量身定做的。你今天帮了我个大忙，我也感谢你为我找来这么美丽的一位模特。傅，我发现你和以前变得很不一样，是谁改变你了吗？怎么了你、啊，婉心姐？你和副总到底是什么关系啊？我听说副总都有老婆了，你得跟我说实话，我才好提前做公关嘛。我现在是富太太。什么？所以你这是和霸道总裁先婚后爱的戏吗？我也不知道会这样。婉心姐，你早说你老公是副总吗？咱们还会被这么欺负吗？宋婉清，你还是第一次有机会见到这种场面吧？可得好好把握住啊！关你事？哟，你这还没走上神坛呢，就开始摆起架子来了，小心跌下去。你说谁呢？谁应我就说谁了。你，唐莲，带这么蠢的艺人，肯定很辛苦吧？你，你说谁呢？谁应就说谁了。借不到礼服，从哪搞了一身山寨货？连个牌子都没有，你也不嫌丢人吗？谁说这是山寨货？这可是……别搭理他，被狗仔拍到就不好了。你先过去等我。
。陈凤文美貌攻击，宋婉欣真的杀疯了。这条裙子真的好美好美，有姐妹知道这是什么品牌的裙子吗？天哪，宋婉欣穿的是欧洲皇室御用的私人高定品牌奥斯卡吗？也太漂亮了。下一位，知名演员陈云。<笑>婉晶姐，陈云这次酒大了，他不是想上热搜吗？成全他。副总，这是嘉玲小姐送过来的，说是要请副使员工看《太太》新上映的谍影，您看。婉晶的电影今天上映吗？是的，副总，要发下去吗？发，每人两张。再通知大家提前一个小时下班，恭喜灵儿。提前下班，太太，你是我永远的神。喂，什么？上映首日票房破了两亿？这都要感谢宋老师临时救场啊！要不是你同意出演苍雪，一人分饰两角，这电影也不会呈现出这么好的效果。还需要多亏了曾导才对。万星，就算以后没有富士的投资，你也是我的女主角。那就等曾导的新剧本了。哎，怎么回来这么早啊？嗯，晚上去看电影吗？啊？去看我演的千竹，你演的苍雪。哥，嫂子，你们看热搜了吗？你怎么来了？我怎么来了？你捅出这么大娄子，全公司上下为你跑断腿，你倒好，躲在家里睡大觉。还有脸来问我怎么来了？哎呀，多大点事儿啊！宋婉欣的艳照绯闻就没断过。再说了，我只不过是手滑点赞了一下那些营销号的造谣帖，他们能拿我怎么样啊？来，我不说了，你自己看。这是怎么回事？这个合同不是已经都确定下来了吗？签了合同都能毁约。我早就警告过你，不要去碰宋婉星。现在怎么办啊？所有的合作都已经解约了，他们他们凭什么这么对我？是你得罪了不该得罪的人，是宋婉星，一定是他。你为什么还要招惹他？我，姐，姐，我错了，我是你一手带大的，你也不想看我被毁掉，对不对？宋婉星背后是傅锦言，如果能说动对方高抬贵手的话，是。不好意思，傅总今天已经有别的安排了，没时间见两位。傅总今天没时间，那那明天后天呢？他总会有时间的吧？我就在这里等他。不好意思，啊，我们知道傅总忙，您看能不能预约一下，看什么时候方便。啊副总的意思是，只要是您二位都不见。姐，求求你，帮帮我，帮帮我！圆圆，你听姐的，先休息一段时间。我我不要，我的事业才刚刚起步，我不能就这么被毁了。宋文兴他想要封杀我，他要封杀我。我不能如他所愿，我劝你不要轻举妄动，下次可不是封杀这么简单了。嗯，哼，这么晚才回来啊？你看一下这个，一人签约合同，你要签我？老公捧老婆，不是天经地义的事吗？再说，你不是打算当了以后才公开吗？我想要个名分。副总裁，那我可要考虑一下。从今天起，宋婉星就是我们公司唯一的艺人，不把她捧到影后，绝不能签任何艺人。听明白了吗？明白了，明白。散会。哎，这宋长雪是何方神圣啊？都说咱们富士高层当中有她的金主，是你吗？是我。宋婉欣是我太太。这次影后非常漂亮，年纪轻轻演技就得到了大家的公认。太好了，太好了！宋婉欣，婉欣真是实至名归啊！影后，影后，影后来了。哎<笑>。
，恭喜恭喜啊，我的影后！曾导，听说你要跟我有下一部戏的合作？那是一定的。哎<笑> ，Q 宝，你怎么来了？老婆，嗯，嫁给我好吗？我我，你现在可是影后了，可不能反悔。嗯